Dobroveče, želim i ja i normalno dugujem veliku zahvalnost upravo svojoj koleginici kao domaćinu ove izložbe i našoj umetnici, inače glavnoj zvezdi ove večeri, Jadovinka i Vukovičić. Koleginici, zato što su me pozvali da evo ovde budem sa vama večeras i da kažem neku reč o stvaralašku Jadovinka i Vukovičić, koja je inače draga koleginica u jednom drugom smislu u boru, a to je vezano za udruženje likovnih umetnika Lani Živadinović Bor, za umetničku radionicu, znači plus saradnica, jer kao likovni pedagog je jedna od onih vrednih koji obezbeđuju praktično muzejsku publiku. I eto, to su neke još dodatne veze, osim struke moje i njene koje nas povezuju. Znači, čast i zadovoljstvo biti na otvaranju izlužba jedne mlade i vredne osobe, kao što je to Jadranka Vukojičić. Znači, ja ću samo par elemenata iz njene biografije reći. Eto, taj podatak da je rođena u Jagodini, da je i umetničku školu i fakultet likovne prometnosti završila u Nišu, a da je, evo, večeras, kao što reče, i naša domaćica prvi put u Pirotu sa samostalnom izložbom. Inače, osim evo tog podatka da što radi u obrazovanju i vodi te likovne radionice i škole, Jadranka nije zanemarila svoje stvaralaštvo, pa je praktično otvarala i samostalne izložbe u Zajčaru i Boru, evo sad u Pirotu. Nije zapostavljena stvarala što nije u smislu da je učesnik mnogobrojnih kolonija, a iz onog biografskog dela nisam napomenula da je i dobitnica mnogobrojnih nagrada. Inače, ova izložba je praktično koncepciju je napravila sama Jadranka Vukojičić i ona se sastoji iz nekoliko delova, praktično kada su u pitanju tehnike. Zapravo izlaže crteže, grafike i slike. Normalno izlažba je koncipirana na način da odgovara galerijskom prostoru i da svaka slika praktično pre svog dolaska, odnosno svaki rad, je imao svoje određeno mesto, da li se radi o stubu ili se radi o zidu, oto da su i različite dimenze i različite tehnike, osim te želje da se prikaže šta je to što ona radi. Kronološki gledano, najstariji radovi su ovde praktično grafike, koje su rađene u tehnici linoreza i kalotipije, i one su i najstarije, kažem, u smislu su nastale u toku njenog likovnog obrazovanja. Nešto mađe su crteži, a najnoviji radovi su praktično slike koje su rađene kao tematska celina, želja zadovoljenja. Međutim, ono kad pogledate radovi, vidjet ćete da praktično sve njih vezuje ista emocija, ista energija, isti način rada u smislu veličine i organizacije prostora, kolorita, pa i slike od kojih se očekuje da budu ono kolorističkih bogatije su praktično svedeno kolorita, jer akcenat u jadrantinom radu nije kolorit, nego je upravo taj pokret i volumen, a boja služi samo da se pojača akcenat. Primetit ćete da na slikama, što je zapravo i tema same izlužbe slika, dominira ljuska figura i iz tog naziva želja zadovoljenja možda će mnogi izaći, govorim pre svega o osobama muškog pola, iz nevarenih očekivanja, jer praktično Jadranka se ne bavi onom lepotom ženskog tela, u smislu kako su se to bavili stari majstori, već naprotiv pokazuje svoj angažovani odnos prema sadašnjem stavu društva i te neke nove kulture kada je u pitanju žensko telo, a to su ti neki modni diktati koji dolaze 
bilo iz Hollywooda ili iz različitih doktorskih ordinacija. Tako da praktično ova izložba predstavlja i njen bun protiv tog diktata uniformisane lepote.